Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости международного валютного рынка, подготовленные для вас компанией Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Греки во главе с новым премьером уверены в своих силах и не поддаются давлению со стороны европейских партнеров. Вчера Алексис Ципрос заверил, что правительство Греции не собирается просить продления программы помощи, при этом настаивая на сохранении плана по повышению минимальных заработных плат и при остановке приватизации объектов инфраструктуры, что противоречит программе, одобренной тройкой кредиторов. Но несмотря на сохранение неопределенности относительно греческой задолженности, трейдеры не торопятся избавляться от евро. Однако большинство валютных стратегов уверено в краткосрочности таких настроений. Единую валюту, по версии аналитиков, ждет только лишь нисходящее движение. Единая валюта корректируется вверх после пятничного обвала на фоне сильных данных по занятости из Соединенных Штатов. На наш взгляд, подобная ситуация, скорее всего, продлится до новых очередных новостей по Греции, которые, вероятно, уже станут известны в среду. Несмотря на этот небольшой коррекционный рост, мы по-прежнему придерживаемся точки зрения, что единая европейская валюта будет оставаться под давлением в результате событий, связанных вокруг Греции, а также начала полномасштабной программы по выкупу активов, которая начнется от ЕЦБ в марте этого года. Пара полностью сформировала фигуру продолжения тренда восходящий флаг. Сейчас цена находится ниже линии поддержки, ниже уровня 1.1360. На наш взгляд снижение, которое может продолжиться в ближайшие дни, скорее всего приведет к падению пары к отметке 1.1220. И затем уже к минимуму 26 января 1.1120. Но для этого, конечно, цене надо сначала будет преодолеть важный уровень поддержки 1.13. Видимо, трейдеры выжидают удорожания евро только лишь с целью новых продаж по более выгодной цене. Сегодня силы для небольшого подъема евро предоставила статистика из Германии. Крупнейшая экономика Европы в последний месяц 2014 года экспортировала на 10% больше, чем в декабре 2013 года. По сравнению с предыдущим месяцем, объем вывезенных из Германии товаров увеличился на 3,4%. Тем не менее, что касаемо импорта, то здесь противоположная динамика, изменения отрицательные. На территории ФРГ было ввезено на 0,8% меньше товаров, нежели чем в ноябре. Сальдо торгового баланса при этом смогло подняться с 17,9 миллиардов евро к 21,8 миллиардам. По прогнозам, профицитное значение баланса не должно было превысить отметку 18,3 миллиарда евро. Практически каждый успел заметить, как состояние немецкой экономики отличается от положения остальных стран с обращением евро. Одна лишь Германия, пусть даже и очень сильная, не способна вытянуть весь регион из кризиса, ставя под сомнение целостность и единство объединения в решении насущных проблем. Именно поэтому в центре внимания инвесторов в ближайшее время – Останется вопрос о вероятности выхода Греции из состава еврозоны. Будьте в курсе новостей вместе с компанией Инстафорекс и увидимся завтра.